برمیگردیم و پاراگراف ای رو میخونیم. The advent of the mechanical clock meant that although it could be adjusted to maintain temporal hours, it was naturally suited to keeping equal ones. With these, however, arose the question of when to begin counting, and so in the early 14th century, a number of systems evolved. The schemes that divided the day into 24 equal parts varied according to the start of the count. Italian hours began at sunset, Babylonian hours at sunrise, astronomical hours at midday, and great clock hours used for some large public clocks in Germany at midnight. Eventually, these were superseded by small clock or French hours, which split the day into two 12-hour periods commencing at midnight. ابداع ساعت مکانیکی به این معنا بود که با اینکه میشد طوری اون رو تنظیم کرد که ساعت گذار رو نشون بده به طور طبیعی طوری مشخص شده بود که ساعت رو به شکل مساوی نشون بده اما وجود اینها این سوال رو پیش آورد که چه زمانی باید شمارش رو شروع کرد و بنابراین در اوایل قرن چهاردهم یک سری سیستم ایجاد شد برنامه هایی که روز رو به 24 ساعت مساوی تقسیم میکردند بر اساس زمان شروع شمارش این برنامه ها فرق می کردن. روز ایتالیایی ها از غروب آغاز می شد، روز بابلی ها از طلوع آفتاب شروع می شد، روز ستاره شناسی از میانه روز و روز ساعت بزرگ که برای یک سری ساعت های عمومی خیلی بزرگ در آلمان مورد استفاده قرار می گرفت در وسط روز شروع می شد. در نهایت همه اینها توسط ساعت کوچک جایگزین شدند که نام دیگرش ساعت فرانسوی بود که روز رو به دو نیمه دوازده ساعت تقسیم می کرد که از نیمه شب آغاز می شد. حالا می به صفحه 20 از بین جمله سوم و چهارم که باقی موندن می بینیم که جمله چهارم حاوی اطلاعاتی که تو پاراگراف ای خوندیم. یعنی جزئیات تلاش جوامع مختلف که توی این پاراگراف به کشورهای مختلف اشاره شد برای محاسبه زمان با استفاده از ساعتهای یک سال. توی پاراگراف ای خوندیم که همه اینها روز رو به 24 ساعت تقسیم کرده بودن و تفاوت در زمان شروع شمارش هر روز بود. خیلی مهمه که حتما برای خودتون ترجمه کنید. وقتی یه بار به انگلیسی از روی پاراگراف ها میخونید یه برداشتی دارید وقتی میاد با برای خودتون ترجمهش میکنید به فارسی تو ذهنتون یه برداشته امیختر دیگه